this is Kat and today I have again this black leather Oxford shoes style. I found a shoe shiner who has been working for a long time in this neighborhood and I saw him a few times before and I decided to get a shoe shine from him. As you can see these shoes are not so so dirty, they're a little bit dusty only and yeah they won't need so much but yeah why not shoes always need like constant shine all the time well uh, let's get a shoe shine <laughs> yeah shoe shine cuánto me cobra por estos zapatos 30 okay va gracias Muchas gracias. ¿Le puedo hacer unas preguntas? 
¿sí? Eh, ¿Cómo se llama? Miguel, mucho gusto Miguel, yo me llamo Katia. ¿Y cuántos años lleva trabajando como hacedor de calzado? Pues, todos los que años, hasta que Sí, oh, bueno. Puedo decir que llevo 50 años. 50 años, oh, bien. ¿Y en este lugar cuánto tiempo lleva trabajando? Llevo poco, llevo poco unos 4 años. Ah, en este lugar. ¿Y antes dónde trabajaba? Antes estaba yo para la mera central, venía aquí por acá para todos los petróleos. Recorría yo dos, tres pasos. Pero con su cajoncito de... Sí, pues con el cajoncito, pero ya después me hizo de y, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, eh, ¿cómo ¿se vio afectado mucho su trabajo? Mucho, 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 demasiado. Demasiado, porque a veces había días que no me hacía yo nada, nada, porque era una situación que necesitaba. Porque a pesar de que cerraron los negocios de, de aquí de la zona, ¿usted todavía venía a trabajar? Uh, no, 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 porque dejé de venir porque no tenía trabajo. Estaba todo cerrado, la gente casi no hacía nada, entonces... Bueno, un día es muy difícil, pero no te comento que no, es, iba yo. Uh -huh. Había un día que me iba yo así. Uh -huh. sí. ¿Y usted recuerda cuál fue su primera boleada? Sí, la recuerdo, cosa que nunca se me da olvida. Porque en 1973, 74, mi primera clienta, Angélica Madrid. ¿A la actriz? Yo la agarré en aquel entonces en el, en el teatro lírico que está, si mal no recuerdo, parece que está en la República de Chihuahua, en la calle de República, está el teatro lírico. Uh -huh. ¿Y ella iba, o sea, iba caminando y lo vio a usted o...? Ella, ella, ella parece que trabajaba ahí o era la dueña del teatro, no sé, uh -huh. pero yo ahí la... Uh -huh. Ahí me la encontré. Yo no sabía quién era él, ya no Y este, y recuerda qué zapatos estaba utilizando ella, eran como zapatillas o botas o. No recuerdo. No recuerdo. Lo único que sé que aquel entonces cobraba no sé, cierta centavo. Por ejemplo, usted cómo prefiere que le llamen, hacedor de calzado, bolero o no le molesta cualquier. No, hay nada me molesta. Sí, nada, pero se ve muy bonito que nos digan hacia dónde cansado. Uh -huh. A mí me gusta que me digan hacia dónde cansado, por mi nombre. ¿Y usted diría que la mayoría de sus clientes son como trabajadores de la zona? ¿O ya tiene como clientes habituales de años? Partes, partes, partes de, de aquí de la zona son mis clientes. Pero tengo muchos clientes que vienen de la República Dominicana, que por suerte se hospedan aquí de la ¿Y usted diría que un gran por, la mayoría de sus clientes son hombres o también tiene algunas clientes mujeres? Pues anteriormente eran puros hombres, pero ahora ya también las mujeres. ¿Y es usted aquí de la Ciudad de México? No, no soy de aquí, pero ya llevo 55 años. Bueno, muchas gracias por, por su historia y por su tiempo y por dejarme documentar su historia. Muchas gracias Miguel, cuídese, hasta luego, bye. Let me show you the amazing result on the issues. I'm really, 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 really happy with the result to be honest. They look like mirror shine, the tips are so, so, so shiny. Have a look at the tips, the tips look, wow, they look just amazing. He took the time to carefully like clean it and like clean the soles and kind of apply soap and then some paint and some grease and I'm really happy with the result. Like I said there wasn't a lot to do to these shoes because they were looking already shiny but I'm really really happy with the result. Let me know in the comment sections what you think about this and if you would like to get the shoes in with Miguel. Well, in the description, you can find the location of Miguel's Shushin Stand, also my Instagram account if you want to follow me, my PayPal account if you want to contribute some shoes to this channel, and my Patreon where I'll be uploading more extra content and behind the cameras and stuff like that, you know, just some extra content. I hope you can support me there too. Uh, sometimes I put some really interesting content, some like ideas, like new ideas and things that you won't see on YouTube.
Well, I hope you like this video. Subscribe, thumbs up, and see you in the next video. Bye! This is the Jardín del Arte, where, well, I don't know if it's Jardín del Arte, maybe it's Park Sullivan, but this is where you can find the art market every Sunday. I don't know if you recognize this park from the past videos with Miguel. I think, yeah, it was also Miguel, with Miguel. Now it looks so green and full of life. Um,